Good day everyone! Welcome to Cafe Coder, ang channel na malakas pa magkape kaysa magcode. Okay guys, sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang regular expression for password validation. Okay? Ano yung ibig sabihin nun? So, pag nag-input si user ng password, dapat merong uppercase, lowercase, numbers, at special character. Okay? So, pag hindi na meet ni user yung mga character na yon ay meron tayong ilalagay na message box para ma-aware si user na da kailangan na dapat niyang lagyan ng mga characters na kung saan yun yung condition natin yung uppercase, lowercase numbers at yung special characters okay? pero bago ang lahat kung bago ka lang sa channel na ito ihit mo na ang notification bell at pindutin mo na rin ang subscribe button ilike mo na rin ang video na ito let's start So, una, gagawin natin, maglagay muna tayo ng text box. So, lagay tayo ng text box. Okay. Example, dito mag-i-input ng password. Si user. So, lagyan na lang natin ng label. Password. Okay. And then, maglagay tayo ng button. Okay, sabihin na lang natin tong save. Save button. Okay? Ayan. So, palitan ko lang yung name nito ni Textbox. Gawin kong txt password. Ayan. Okay. So, ang gagawin natin, so, double click ko tong button. Okay, para magkaroon tayo ng event handler dito. Ayan. So, so, start tayo, gawa tayo ng variable. Uh, input, sabi na lang natin input equals txt password.txt. Ayan. And then, gawa tayo ng condition dito if Uh, input okay not or equal equals to null and then maglalagay tayo ng message box okay and then lagay na lang natin password should not be empty okay and then return. Yan. Okay. Kaya ako naglagay ng return dito para pagka na-meet niya tong condition na to, pumasok siya dito sa condition natin, sa if statement natin. So, hindi niya na dadaanan pa yung mga nasa babang codes na ilalagay natin. Okay. So, ito, try muna natin to. So, yung condition natin, pagka walang laman, si text box o si text password ay magbibigay siya ng message box, password should not be empty. Okay? Password should not be empty. Yan. So, ngayon, gawin naman natin yung regular expression. Okay, bago ang lahat, lagay muna tayo ng reference dito. Okay, using system that text that regular expressions. Okay, and then after that, sa gawa tayo ng variable. Var has number. Okay, para itcheck niya kung yung input ba ni user o yung ininput ba dun sa text box na password ay merong number. So, has number equals to new regex 
and then at okay at sign and then yung bracket 0 to 9 close bracket plus okay and then semi colon yan so dito maglalagay ako ng condition ulit if statement if has a number okay that uh, is match okay dun sa input na dun sa input na ginawa natin yung variable natin dun sa text box okay pagka hindi nag match papasok siya dito sa condition natin. Okay? Lagyan na lang natin ng uh, message box. So, copy na lang natin to. And then, ang gawin natin, lagyan natin ng password uh, should contain. Should contain. Okay? Ang ilalagay natin dyan ay should contain at least okay at least uh, one number yan should contain at least one number okay or sabi natin one numeric value yan so eto pagka hindi nagmatch o walang number dun sa input ni user papasok siya dito sa ating condition o validation natin okay so try natin ngayon so pag naglagay ako ng letter okay walang number o walang numeric value dapat magpop up, up yung ating message box. Okay? So, click ko tong save. Ayan. Password should contain at least one numeric value. Okay? Pagka may number naman siya, kahit isa, isang value lang, click ko to, wala nang magiging error. So, lagyan lang natin ng else dito para alam natin na successful yun. Okay? Sabihin na lang natin tong uh, success. Okay? Para alam natin na gumagana yung ating condition. So, run ko ulit. So, pagka walang number, save. Password should contain at least one numeric value. Pero pagka naglagay ako ng number, okay, save, success. So, ibig sabihin, successful yung ating condition. Okay, dahil naglagay tayo na ng, ng number. Okay, ang susunod naman natin ay yung uppercase. Okay, uppercase. So, dito natin lalagay var, gawa ulit tayo ng variable, uh, has upper, upper character. Yan. New. Okay. Then, dito, lalagyan natin ng at sign. And then, yung bracket. Okay. Then, lalagyan natin dito A to Z. Yan. So, dapat nakakapital din. Okay? Nakakapital letters din. And then, lagyan natin ng plus. Yan. Then, yung ating semi colon. Okay. So, dito naman, sa condition ng upper character, so, ganun din to. So, lagyan lang natin dito ng else. If... Ayan. 
So, ito ulit yung condition natin. So, gawin lang natin tong has upper character. Okay? And then, syempre, yung ating message box. Okay, sabihin na lang natin na password should contain at least one upper uh, case letter. Oops. Okay. So, yan yung ating condition. So, pagka wala siyang upper case, so, papasok siya dito sa ating condition. Dito sa ating if else o oh, else if statement. Okay? At magpapap up tong message box. Okay? So, try natin. So, maglalagay ako ng small letter. Then, walang number. Okay? And then, isi-save ko. Password should contain at least one numeric value. So, syempre, nauna dun sa codes natin yung condition ng number. So, yun yung magdi-display. No? Yun yung unang magdi-display. Okay? So, lagyan natin ng number. And then, lagyan. And then, wag muna natin lagyan ng capital letter. Okay? Try natin itong isave. Password should contain at least one uppercase letter. So, pumasok siya dun sa condition, dun sa ano natin na wala kasing uppercase letter, wala siyang na-detect. Okay? So, pag nilagyan natin ito ng uh, uppercase letter, magiging successful na ito. So, click natin save. Ayan, success. Okay? So, ang susunod naman natin, yung lowercase naman. So, same lang to. Copy ko lang to. Okay? And then, palitan lang natin yung variable. Iwin natin lower character. And then, papalitan lang natin to ng small letters. Okay? So, same na condition. Copy natin to. And then, paste natin dito. And then, yung ating lower character. Okay? Siyempre, palitan natin to ng lower case letter. Yan. So, iran natin. Testing natin. So, unang condition, kailangan may number. Okay? May number tayo. Pangalawang condition, meron dapat uppercase. So, lagay tayo ng uppercase. And then, pangatlong condition, merong dapat small letter. No? Pero kahit ano naman yung ilagay mo dyan, kahit mauna yung small letter, okay lang. No? Basta, i-check niya kung ano yung kulang mo. Okay? Pagka wala tayong small letter dyan, isi-save ko to, password should contain at least one lowercase letter. Okay? Pero pag naglagay tayo ng uh, small letter dito, o kahit saan dyan, okay, magiging successful na yan. Okay? Next. Ano naman? So, gawin naman natin yung special character. Okay? So, copy lang natin ito and then palitan natin ng has sabi nating symbols. Yan. So, dito ang gagawin natin Maglalagay tayo ng mga uh, special character. Okay? So, lagay natin dito uh, okay, exclamation at yung hashtag dollar sign 
Okay. Percent. Ayan. Lahat ng ating special character. Asterisk. Okay. Yung nasa numbers, nasa taas ng numbers natin sa, keybo sa keyboard. Okay. Ano pa? Underscore plus equals Okay. And then, bracket. Ayan. Ayan. Pwede natin tulag yan. Ayan. O kaya, semi colon. Colon. Ano pa? Ayan pa. Period. Question mark. Tama. Okay? O yung dash. Ayan. So, ayan na. So, ang gagawin natin, so, condition ulit tayo. Okay? So, copy na lang natin ito. And then, yung has symbol natin na variable. Then, dito, ang ilalagay natin, ay password should contain at least one special okay case case character yan okay so try natin so naglagay tayo ng sabihin natin ng capital letter upper case small and then number okay and then save password should contain at least one special case character okay so hindi siya papasok hindi siya magiging successful bakit kasi wala tayong nilagay na special character okay pag naglagay tayo ng special character sabihin nating dito, naglagay tayo ng at. So, magiging successful na siya. Ayan. Or, naglagay tayo ng exclamation. Successful pa rin yan. Okay? Lagay tayo na sabi nating uh, hashtag successful pa rin. Okay? Pero, pagka walang special character, magkakaroon siya ng message box. Okay. So, lagay tayo. Success. Okay. So, hanggang dito na lang. So, yan yung pag uh, gamit ng regular expression para sa ating password validation. Okay. Kung nagustuhan mo itong video na ito, pakilike na lang. At huwag mong kalimutan na mag-subscribe at hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong mga videos. Muli, maraming salamat. Bye-bye!